focus presented by gulf brothers hair fixing wipe your baldness forever and powered by chembaga group of institution and vivekananda memorial public school rs group focus this program is brought to you by chembaga group of institution and vivekananda memorial public school co powered by rs group in association with grand hyper kuwait peria rice sharavana instant cook quality without compromise arabian gold and diamonds opposite government hospital nh road karnagapalli oru pakshikum adinte kodu manoharam aanu focus inde innathe pudhiya episode like ella manya prekshakarkum swagatham എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലസിലുള്ളത് അത്തീന എഡ്യൂക്കേഷൻസിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ വി എൻ പി രാജ് സാറാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം അത് നമ്മളുടെ ഓരോ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഷെയറിംഗ് ആൻഡ് കെയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ ബ്ലെൻഡഡ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയെയും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഷെയറിംഗ് വാല്യൂസ് ഓഫ് കെയറിംഗ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ബിലീവിംഗ് വാല്യൂസ് ഓഫ് റെസ്പെക്റ്റിംഗ് ഇതെല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ട ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഒരു ഒരു സ്കൂളിനും ഇതിൽ പുറകോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ഒരു കാരണവശാലും കുട്ടികളെ മാർക്കിൻ്റെ പേരിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് അടച്ചിട്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളല്ല സ്കൂളുകൾ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവർ പഠിക്കേണ്ടാകുമ്പോൾ അവരങ്ങ് പഠിച്ചോളൂ അവരാവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കേണ്ട അവർ കമ്പീറ്റ് തന്നെത്താൻ കമ്പീറ്റ് ചെയ്തോളൂ അതവരുടെ വാസനയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും പിന്നെ അവർ കാര്യങ്ങളെ തത്വങ്ങളെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് എൻട്രൻസ് എക്സാം പാസ്സാവാൻ പറ്റൂ ഒരുപാട് അറിവല്ല വേണ്ടത് ഉള്ള അറിവിനെ റിയൽ ലൈഫിൽ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും റിയൽ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ ലൈഫിൽ എന്നും ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇന്ന് മഴ നാളെ തണുപ്പ് മറ്റന്നാൾ ചൂട് അവിടെയൊക്കെ ഈ തത്വങ്ങൾ നമ്മളെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻട്രൻസിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ തത്വം മാത്രമായിരിക്കില്ല പിന്നെ ആ ചോദ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ലാംഗ്വേജ് വേണം പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ എൻട്രൻസ് പാസ്സാവാതെ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് വശമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കാരണം എന്താണ് ഈ ചോദിക്കണമെന്ന് ഒരു മി നിമ് കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കുഞ്ഞിന് കഴിയണം അപ്പം ലാംഗ്വേജ് വേണം കോണ്ടക്സ്റ്റ് വേണം കോൺസെപ്റ്റ് വേണം അതൊക്കെ അഭിരുചി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ചെയ്തോളൂ പിന്നെ ഉള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻറ്റും വാല്യൂ ബേസ്ഡ് റിലേഷൻഷിപ്പും ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് പരീക്ഷകൾ നടത്തി കുട്ടികളുടെ കഴിവുകളെ അളന്ന് അധ്യാപകർ മാർക്കിട്ട് അവരെ തരം തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം അവർ തങ്ങളിൽ ഒരു പഠിത്തത്തിലൊരു ശത്രുതാ മനോഭാവം ഉണ്ടാക്കരുത് വെറുപ്പുണ്ടാക്കരുത് ദേഷ്യം ഉണ്ടാക്കരുത് പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കരുത് കുട്ടികൾ തങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധം സ്നേഹബന്ധമായിരിക്കണം സത്യസന്ധമായ പെരുമാറ്റമായിരിക്കണം നാളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നീ എന്നെക്കാലും കേമനാവുകടാ എന്നുള്ള അൺനെസസറി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് തോട്ട്സ് കമ്പാരിറ്റീവ് തോട്ട്സ് എല്ലാം പോകണം മത്സരം അവസാനമല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ കുട്ടികളെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് മത്സരത്തിലൂടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് മത്സരത്തിലൂടെ ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാതാക്കി കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതാക്കി റെസീലിയൻസ് പജ പരാജയത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നാൽ എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള വിശ്വാസം ഇല്ലാതാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് ഭീരുക്കളായ വിദ്യാർത്ഥികളെ കിട്ടുന്നത് നോളജ് ഉണ്ട് ബിഹേവിയർ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ വിജയിക്കുമോ പരാജയപ്പെടുമോ എന്നുള്ള സംശയം കാരണം 
ഒന്നുകിൽ ചെയ്യാതെ പിന്മാറുക അല്ലെങ്കിൽ പകുതി ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചോടുക അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് ആശുപത്രി പോവുക ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസും സെൽഫ് ഡിപ്പെൻഡൻസും വാല്യൂ ബേസ്ഡ് തിങ്കിങ്ങും ഹൈ കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് റെസീലിയൻസും ബിൽഡ് ചെയ്യലാണ് അത് പലപ്പോഴും സ്കൂളുകളിൽ ഇഗ്നോർ ചെയ്യപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്നുള്ളതൊരു സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ് സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അധ്യാപകരാണെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നത് കുട്ടികളാണ് അധ്യാപകർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചാൽ മതി ബാക്കി കുട്ടികൾ അവരവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസും അവരവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യലും അവരവർ അതിന് പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും ആയ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് റിയൽ ലൈഫ് ബേസ്ഡ് അപ്ലൈങ് ടു റിയൽ ലൈഫ് ബേസ്ഡ് ഇന്നോവേഷൻ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഒരു ഒരാ ഒന്ന് ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബോക്സ് കണ്ടാൽ ഓക്കെ ബോക്സിനെ കണ്ടു ഈ ബോക്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് ബ്രേക്ക് ചെയ്താലേ പഠിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സ്വയം പഠിക്കുന്ന മത്സരം ഇല്ലാത്ത എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മത്സരമുള്ള കുട്ടികളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സ്കൂളുകൾക്ക് കഴിയുമാറാകണം ഇന്നത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്തയാഴ്ച പുതിയൊരു എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു അറേബ്യൻ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിൻ്റെ ന്യൂ ഫാഷൻസിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ ആഭരണ പ്രേമികൾക്കും സ്വാഗതം അറേബ്യൻ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് ജ്വല്ലറി ഷോറൂമിലെ ടർക്കിഷ് ജ്വല്ലറിയുടെ കളക്ഷനുമായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഹാലിമെ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് ഇതിവിടെ മൂന്ന് നിലകളിലായിട്ടാണ് ഇവിടെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിവിടെ രണ്ടാമത്തെ നിലയിലാണ് ഈ ടർക്കിഷ് ജ്വല്ലറിയുടെ ഒരു കളക്ഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായി ഈ ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു നെക്ക് പീസ് ആണ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ കണ്ണിൽ ഉടക്കിയത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് പറയാമോ ഇത് നമ്മൾ ടർക്കിഷ് വർക്കിൽ വരുന്ന ഒരു ഫ്ലവർ ഡിസൈൻ വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റോഡിയം പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിൻ നമ്മൾ വെഡിങ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നെക്ലസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അത് നല്ല ബ്രോഡായിട്ട് നല്ല ഒരു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആഭരണങ്ങൾ കിട്ടും ഈ ടർക്കിഷിന് ഫസ്റ്റ് നെക്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഒന്നര പവൻ മുതൽ നല്ല ബ്രോഡായിട്ട് അഞ്ച് പവൻ ആറ് പവൻ വരെയൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല ബ്രോഡായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു വർക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മെയിനായിട്ട് നമ്മളൊരു റോഡിയം ഫിനിഷിങ്ങിലും ഫ്ലവർ വർക്കുമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് ഇവിടെ മെയിനായിട്ടൊരു ഫ്ലവറും ഇവിടെ താഴെ രണ്ട് ഫ്ലവറും ഒന്നര പവൻ തൊട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീസ് നെക്ക് പീസ് കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നല്ല ലൈ എത്രത്തോളം ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് എന്നുള്ളതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നെക്ലസ് ഒന്നര പവൻ നമ്മൾ നമുക്ക് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ആറ് ഗ്രാം മുതൽ നമുക്ക് ടർക്കിഷ് വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടർക്കിഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കേരള അല്ലെങ്കിൽ ബോംബെ മോഡലിൻ്റെ ഒക്കെ വേറെ അതിൽ നിന്നുമൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മോഡലാണ് ടർക്കിഷ് ജ്വല്ലറി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ നല്ല ബ്രോഡർ ഡിസൈൻസ് ആണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് റിച്ച് ലുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വെയർ ചെയ്യാം നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടും എലഗൻറ്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്കും നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഒരു നെക്ക് പീസ് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ലുക്ക് അറബിക് പാറ്റേൺ അല്ലേ ഓക്കെ ഇത് ഈ ഒരു നെക്ക് പീസ് എങ്ങനെയാണ് നല്ല ലോങ് ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ലെവലിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണല്ലേ അത് ഇത് ഒരു ബോ പാറ്റേൺ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ബോ പാറ്റേണിൻ്റെ നടുക്ക് തന്നെ ഒരു ഫ്ലവറി ഡിസൈൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പെൻഡൻ പോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനൊരു സബ് ലെവൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതേ പാറ്റേണിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സബ് ലെവലാണ് സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ വേറൊരു ലെവലിൽ ഒരു രണ്ട് ലെവലിൽ കിടക്കുന്നത് തോന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് എനിക്കിത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നി ഇതൊന്നും നമുക്ക് എടുത്ത് ഇതിൽ നിന്നും അതെ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ നിന്നും ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്
ചേരുമ്പോൾ തന്നെ അതൊന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയില്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആണല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും കട്ടിങ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ ഒന്നിന്റെ കട്ടിങ് പോലെ അല്ല മറ്റേതിന്റെ ഒരു കട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ കുറച്ച് അടുക്കി അടുക്കിയുള്ള ഒരു കട്ടിങ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ നോക്കിയാലും ഇതിലും അടുക്കി അടുക്കി തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് കുറച്ച് ഹോൾസ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും വേറൊരു ഒരു നെറ്റിന്റെ ഒരു ഫിനിഷ് ഉള്ളതാണല്ലേ ഇതിൽ തന്നെ ഇത് വേറൊരു പെൻഡൻറ്റ് വരുന്ന വേറൊരു ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെക്ക് പീസാണ് ഇതിലും സൈഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് റോഡിയം കോട്ടിങ്ങും ഉള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇതിലും വരുന്നത് അല്ലേ രണ്ടും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലെൻഡ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇതിന്റെ പെൻഡൻറ്റ് ഇത് ഇത് ഈ പെൻഡൻറ്റിനെ പറ്റി ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാമോ ഈ മെറ്റീരിയൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് എന്താ റോസ് ഗോൾഡ് ആണോ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ഈ പെറ്റൽ റോസ് ഗോൾഡ് അല്ല റോസ് ഗോൾഡിന്റെ കണക്ക് ഒരു ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല നല്ല ഫിനിഷിങ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടർക്കിഷ് ജ്വല്ലറി ടർക്കിഷ് ജ്വല്ലറിയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് ആണ് അത് എത്ര ലൈറ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ നീറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനിഷിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഈ പെൻഡൻറ്റ് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റോഡിയം കോട്ടിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് റോസ് ഗോൾഡിൻ്റെ ഒരു ഡൈ ഉണ്ട് യെല്ലോ ഗോൾഡിൻ്റെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ വേരിയൻസിൻ്റെയും ഒരു ബ്ലെൻഡ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വേറൊരു ലേയറിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആൻറ്റിക്കിൽ വരുമ്പോൾ ബോൾ ടൈപ്പിലുള്ള ലെയറുകളാണ് വന്നിരുന്നത് ഇതിപ്പോടായിട്ടുള്ളതും ഒരു ടർക്കിഷ് മോഡൽ തന്നെയാണ് നല്ല വെറൈറ്റി സ്റ്റോൺ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ലൊരു എലഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെയാണിത് ചോക്കർ മോഡൽ ആണല്ലേ ഇത് ഫസ്റ്റ് നെക്ലസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോൺ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ സ്റ്റോൺ മിക്സ് ചെയ്ത് ഗ്രീൻ സ്റ്റോൺസിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ മുത്തുകൾ ബോളും പിന്നെ ഗോൾഡൻ ബോളും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ചെറിയ ചെറിയ മുത്തുകളാണ് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള നോക്കിയാൽ അറിയാം ചെറിയ ചെറിയ ഹാങ്ങിങ്സ് ആണ് അതിന്റെ പുറത്താണെങ്കിൽ രണ്ട് കോട്ടിങ് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള മുത്തുകളാണുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് നെക്ക് പീസായിട്ട് ഇടാൻ നല്ല ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള നല്ല എലഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്ക് വരുന്നത് തന്നെയാണ് കാരണം ഗ്രീൻ സ്റ്റോൺസ് എപ്പോഴും ഗോൾഡിൻ്റെ കൂടെ ഗ്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ റുബി സ്റ്റോൺസ് വരുന്നത് നല്ലൊരു എലഗൻ ലുക്ക് തന്നെ കൊടുക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ബ്രേസ്ലെറ്റിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ബ്രേസ്ലെറ്റ് നോർമൽ ഒരു നാല് ഗ്രാം മുതൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നാല് ഗ്രാം മുതൽ അല്ലേ വർക്കിഷിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഈ ബ്രേസ്ലെറ്റിൽ നോക്കിയാൽ ചെറിയ ഹാർഡ് ഷേപ്പിലുള്ള വർക്കും ഉണ്ട് താഴെയാണെങ്കിൽ സർക്കിൾ ഷേപ്പുള്ള വർക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തും ചെറിയ ചെറിയ കൊത്തുപണികളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല നേരത്തെ ഇതിലൊക്കെ കണ്ട പോലെ തന്നെ നല്ല നീറ്റ് ഫിനിഷിങ് ഉള്ളതാണ് ടർക്കിഷിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് നല്ല നീറ്റ് ഫിനിഷ് ഉള്ള ജ്വല്ലറി തന്നെയാണത് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ ഓരോ ഡിഫറെ ഇപ്പോൾ ലെയർ ഡിസൈൻ അല്ലാതെ ഈ ലോങ് പെൻഡൻറ്റിൻ്റെ ചോക്കർ സെറ്റ് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള നെക്ക് പീസും മറ്റൊരു രണ്ട് ലെവലിൽ വരുന്ന ഒരു നെക്ക് പീസ് ഇതെല്ലാം കൂടാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇനി ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാവും നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത് തന്നെ ലെയർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ട ലെയറിന്റെ ഒരു വേറൊരു വേരിയന്റ് ആണല്ലേ ഇത് ഫ്ലവറിൽ റോസ് ഗോൾഡിന്റെയും റോഡിയത്തിന്റെയും ഡൈ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് സൈഡിൽ രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് മുകളിലും രണ്ട് ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉള്ള ലെയർ പാറ്റേൺ ആണ് അറേബ്യൻ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് ജ്വല്ലറിയിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ടർക്കിഷ് ജ്വല്ലറി ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഗോൾഡ് സെക്ഷനിലും ഡയമണ്ട് സെക്ഷനിലായാലും ആൻറ്റിക് പീസിലായാലും മറ്റ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ജ്വല്ലറിയിലായാലും വളരെ വിവിധ കളക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള
വലീത് ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രസൻസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ സ്നേഹ ഞാൻ വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ ജനറൽ ഫിസിഷ്യനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബ്ലഡ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പലർക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമായൊരു സ്വസ്ഥമാണ് ബ്ലഡ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചില ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണത്തിലായാലും സെല്ലിൻ്റെ ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണത്തിനായാലും പല വൈറ്റമിൻസിനും പലതിനും വേണ്ടി കൊളസ്ട്രോൾ ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ അത് അത് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് പല രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് ബേസിക്കലി കൊളസ്ട്രോൾ നല്ല കൊളസ്ട്രോളുണ്ട് ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളും ഉണ്ട് അത് പലർക്കും അറിയാം അപ്പം കൊളസ്ട്രോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫാസ്റ്റിങ്ങിലായിരിക്കണം കൊളസ്ട്രോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലേ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നീട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ വളരെ അധികമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തക്കോളിലൊക്കെ ബ്ലോക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സ്ട്രോക്ക് അങ്ങനെ പല രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ലിവറാണ് അപ്പോൾ ലിവർ കൊളസ്ട്രോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ കഴിക്കുന്ന കൊഴുപ്പും വെച്ചിട്ടാണ് അമിതമായ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അമിതമായി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ചെന്നാലും നമുക്ക് ബ്ലഡ് കൊളസ്ട്രോൾ വളരെയധികം കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബ്ലഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ഇപ്പം നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മൾ എച്ച് ഡി എൽ ആണ് എച്ച് ഡി എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ നാൽപ്പതിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഇരുന്നൂറിന് താഴെയും എൽ ഡി എല്ലിന് നൂറിന് താഴെയും ട്രൈഗ്ലിസറേഡ് നൂറ്റമ്പതിന് താഴെയാണ് നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് എപ്പോഴും അപ്പം കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഭക്ഷണം കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മൾ ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഒരുപാട് എണ്ണയിൽ വറുത്ത് ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് അങ്ങനെയുള്ള പലതിലും ക്രമാതീതമായ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് അത് അധികം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ബോഡിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് പല രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കും ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ആദ്യം ഭക്ഷണം ക്രമീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പിന്നീട് വ്യായാമം ദിവസം മുപ്പത് മിനിറ്റെങ്കിലും വ്യായാമത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു നൂറ്റമ്പത് മിനിറ്റെങ്കിലും വ്യായാമത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം ഇതിൽ കൺട്രോൾ ആവാത്തവർക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിൻ എന്ന് ഗുളിയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും സ്റ്റാറ്റിൻ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വേഗം കൊളസ്ട്രോൾ താഴ്ന്ന് വരുമെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ചിലർ പലർക്കും ഈ ഗുളിക നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ വീണ്ടും വളരെയധികം കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും എക്സസൈസും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബ്ലഡ് കൊളസ്ട്രോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വരാൻ സാ പിന്നീട് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടിയാലും വലിയ ബോഡി വലിയ സിംറ്റംസ് ഒന്നും കാണിക്കാറില്ല പലർക്കും പലരും ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഈ സ്ട്രോക്കോ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കോ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് പലരും അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളും നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പുരുഷന്മാരും നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളും റെഗുലറായിട്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഡയറ്റ് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഡിസിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതിനെല്ലാം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറെ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് അതിപ്പം ഇനിയിപ്പം കൊളസ്ട്രോൾ വാല്യൂ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ കൂടി മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാരും നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളും എല്ലാ വർഷവും അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അത് ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഈ വെജിറ്റേറിയൻസ് വരെ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് വെജിറ്റേറിയൻസ് ഞങ്ങൾ വെജിറ്റേറിയൻസ് മാത്രമേ കഴിക്കാറുള്ളൂ വെജിറ്റേറിയൻ മാത്രം ഫുഡ് മാത്രമേ കഴിക്കാറുള്ളൂ പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കൊളസ്ട്രോൾ വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വളരെ അധികമായിട്ട് നമ്മളിപ്പം ചോറും അങ്ങനെയുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റൊക്കെ കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ
അപ്പം ഒരുപാട് കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളത് മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രമേ കഴിക്കാവുള്ളൂ മഞ്ഞൾ നല്ല കൊളസ്ട്രോളും ഉണ്ട് നല്ല കൊളസ്ട്രോളും ഉണ്ട് മോശം കൊളസ്ട്രോളും ഉണ്ട് നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ നല്ല കൊളസ്ട്രോളാണ് അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആവശ്യം വേണ്ടതാണ് ഇപ്പം നട്ട്സിലൊക്കെ നല്ല നല്ല കൊളസ്ട്രോളാണുള്ളത് നട്ട്സ് നട്ട്സ് അവക്കാഡോ എന്നുള്ള ഫ്രൂട്ട് അതിലൊക്കെ നല്ല കൊളസ്ട്രോളാണുള്ളത് അപ്പം എച്ച് ഡി എൽൻ്റെ വാല്യൂ നാൽപ്പതിന് മുകളിലാണ് നല്ലത് ഈ ട്രൈഗ്ലിസറീഡ് നൂറ്റി അമ്പതിന് താഴെ ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഇരുന്നൂറിന് താഴെ എൽ ഡി എൽ നൂറിന് താഴെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് മാം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വലിയ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രസൻസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഡോട്ട് കോമിൻ്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ആകുകയാണ് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡ് കാണാം കാണും വരെയും ഇറ്റ്സ് മീ സൈനിങ് ഓഫ് ആർ ജെ ജോബി താങ്ക് യു ഫോക്കസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക അറിയിക്കേണ്ട മെയിൽ ഐ ഡി ഫോക്കസ് വൺ ടു ത്രീ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഫോക്കസിൻ്റെ നല്ലൊരു എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം ഇറ്റ്സ് മീ രശ്മി ഗോപകുമാർ സൈനിങ് ഓഫ് ഫോക്കസ് presented by Gulf Brothers Hair Fixing wipe your baldness forever and powered by Chembaga Group of Institution and Vivekananda Memorial Public School Aris Group Focus This program is brought to you by Chembaga Group of Institution and Vivekananda Memorial Public School co-powered by Aris Group in association with Grand Hyper Kuwait Periyar Rice Sharavana Instant Cook Quality without compromise Arabian Gold and Diamonds opposite Government Hospital NH Road Karnagapalli